മുത്തച്ഛനുമായി അയൽക്കാർക്കുള്ള വായ്പാ ഇടപാടിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തിനൊടുവിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള പേരക്കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ രാജ്യമെങ്ങും പ്രതിഷേധമേറുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലിഗഡിലാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവം കുഞ്ഞിനെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം പ്രതിഷേധമിരമ്പുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഒന്നടക്കം ക്രൂരകൃത്യത്തിനും സർക്കാരിനുമെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കടമാങ്ങിയ പണം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇത് പിതാവ് തിരികെ ചോദിച്ചു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളുമായി ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രതികാരദാഹിയായ സാഹിദ് എന്ന യുവാവ് കുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു മെയ് മുപ്പത് മുതൽ കാണാതിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങൾ മാലിന്യ കുനയിൽ നിന്ന് തെരുവ് നായ്ക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടിച്ചു വലിച്ച് പുറത്തിട്ടപ്പോഴാണ് കൊലപാതക വിവരം അറിഞ്ഞത് കുട്ടിയുടെ കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയൽക്കാരായ സാഹിദ് അസ്ലം എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്ത ക്രൂരതയ്ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പലയിടങ്ങളിലും പ്രതിഷേധങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക പീഡനം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടെന്ന് അലിഗഡ് പോലീസ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ കൈയും കാലും മുറിഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണുകൾ ചൂടിനെടുത്തെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പോലീസുകാരും പറയുന്നു മൃതദേഹം വളരെയധികം അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അര കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ പ്രതികൾക്ക് കുട്ടിയുടെ കുടുംബവുമായി നല്ല അടുപ്പമാണ് പ്രതികാര കൊലപാതകമാണ് നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് സാഹിദ് വായ്പയായി വാങ്ങിയത് ഇതിൽ പതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഇതേ ചൊല്ലി ഇരുവരും വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി ഇതിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സാഹിദ് വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് മെയ് മുപ്പതിന് കുഞ്ഞിനെ കാണാതെയായി വീട്ടുകാരും അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും രാത്രി മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കുട്ടിയെ കാണാതിരുന്നെന്ന് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കടിച്ചെടുത്ത് തെരുവ് പട്ടികൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കണ്ട ഒരു സ്ത്രീ അലറിക്കരഞ്ഞു ഇതോടെ മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കുകയുമായിരുന്നു സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം കണക്കിലെടുത്ത് ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അന്വേഷണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ഈ ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമം അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന വ്യക്തികളെ നിയമ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ തടവിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കും കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ പിഴവുണ്ടായതിന് അഞ്ചു പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു കേസന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘവും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിദിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അസ്ലമിന്റെ പങ്ക് വെളിപ്പെട്ടത് അസ്ലമിന്റെ വീട്ടിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഒളിപ്പിച്ചത് പിന്നീടാണ് മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർ ആകാശ് കുലാരി പറഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ് തടഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി യു പിയിൽ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായ ദുരനുഭവം മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമാകാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസ് അതിവേഗം പ്രവർത്തിച്ച് കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് രാഹുൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ശിവസേനാ നേതാവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഊർമ്മിള മണ്ഡോദ്കർ നടൻ അഭിഷേക് ബച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ സംഭവത്തിൽ ആശങ്കയും പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തി ട്വിങ്കിൾ ഖന്ന ആയുഷ്മാൻ ഖുറാന അനുപം ഖർ തുടങ്ങിയ ബോളിവുഡിലെ പ്രമുഖർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തി കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നടി ട്വിങ്കിൾ ഖിന്ന ആവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യത്വം മനസ്സിലാകാത്ത ലോകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ട്വിങ്കിളിനോട് മാപ്പ് പറയുന്നതായി ബോളിവുഡ് താരം സണ്ണി ലിയോൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര അക്ഷയ് കുമാർ അർജുൻ കപൂർ രവീണ ടണ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത